నమస్తే నేను వైష్ణవి వెల్కమ్ టు మాస్టర్ కిటీవీ ఇది సామాన్యుడి స్వేచ్ఛకు సంకేతం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అమలాపురం పంచాయతీలో కార్మికులకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా తొలగించారని సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి గుదే దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం పంచాయతీ జిల్లా కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు అనంతరం డీపీఓకి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా టైంలో ప్రాణాలకు సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజలకు సహాయం చేసిన పారిశుద్ధ కార్మికులను తొలగించడం బాధాకరమని అన్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా పంచాయతీ కార్మికులందరికీ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు జిల్లా పంచాయతీ ఆఫీసు వద్ద ఐపోర్ మండలంలో ఐపొలవం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులను ఈ కొత్తపల్లిలో పనిచేస్తున్న కార్మికులను అక్రమంగా తొలగించారు ఈ విషయాన్ని గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి పంచాయతీ శాఖ తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫలితం దక్కలేదు దాని కారణంగా ఈరోజు ఇంకో మేడం గారికి ఈ విషయాన్ని విన్నవించడం కోసం కార్మికులందరూ కూడా విచ్చేస్తున్నారు మరి వీళ్ళందరూ కూడా కరోనా ముందు నుంచే గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కరోనా టైంలో ఎవరింటికి వాళ్ళే పరిమితమై ఉన్నప్పటికీ వీరందరూ కూడా గ్రామ ప్రజల ప్రాణాల పణంగా పెట్టి గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా మెరుగైన పారిశుధ్యం సేవలు అందించారు అటువంటి కార్మికులను బట్టి ఈరోజు తొలగించడం అనేది సిఐటిగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం తక్షణమే ఎవరైతే తొలగించారో ఆ కార్మికులన్నీ తిరిగి విధుల్లో తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క పంచాయతీలోనే పదహారు నెలలు పదిహేను నెలలు బకాయి జీతాలు ఉన్నాయి తక్కలమే తక్షణమే విడుదల చేయాలి లేని ఎడల జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద దేశం పూనుకుంటామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును ఖండిస్తూ అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలో దేశంలో రావణాసుర దహనం మనం చేద్దాం జగనాసుర దహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో రాజంపేట టీడీపీ మేడ విజయశేఖర్ రెడ్డి కార్యాలయంలో కరపత్రాలను ప్రదర్శన చేసి దహనం చేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి రాజంపేట పట్టణ వ్యాప్తంగా టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర భావి ముఖ్యమంత్రిగా భావిస్తున్న శ్రీ నారా లోకేష్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కావచ్చు అట్లాగే నాయకులకు ప్రజలకు అందరికి కూడా దసరా సందర్భంగా దేశం అంతా కూడా రావణాసురిని విగ్రహాన్ని కావచ్చు రావణాసురిని బొమ్మను ఎలాగైతే దహనం చేస్తామో అలాగే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ చేసే అకృత్యాలకు అన్యాయాలను ప్రాణ దోలాలని విజయదశమి సందర్భంగా ఆ దేవత ఆ మహాతల్లి ఆ దుర్గామాత ప్రజలందరూ గట్టి ధైర్యాన్ని అట్లాగే గట్టి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి ఈ జగనాసురుని ఎదుర్కొనే విధంగా అందరికి కూడా ఒక రకమైన ఉత్తేజాన్ని కల్పించి చైతన్యాన్ని కల్పించి ప్రజల్లో కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఈ రాష్ట్రం నుంచి అధికారం నుంచి ప్రారదోవడానికి ఆ దుర్గామాత ఆశీస్సులు అందరి మీద ఉండాలని ఈరోజు ఈ జగనాసుర దహనానికి మన యువనైతే పిలుపునిచ్చారు దాంట్లో భాగంగా రాజంపేట పట్టణంలో ఈరోజు పార్టీ కార్యాలయం నందు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో పాటు అందరితో కూడా ఈరోజు ఈ జగనా జగనాసుర దహనానికి ఈరోజు పిలుపునిచ్చాం దాంట్లో భాగంగానే ఏడు నుంచి ఏడు ఐదు వరకు ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే బ్యానర్లు ఉన్నాయో ఈ బ్యానర్లని దహనం చేసి జగనాసురుణ్ణి ఈ రాష్ట్రం నుంచి ప్రాణదోలే విధంగా ముందు ముందు ప్రజలందరినీ చైతన్యపరిచి ఉత్తేజపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా అందరం కృషి చేస్తామని రాష్ట్రంలో గ్రామ గ్రామాన ప్రజలు జగనాసుర దహన కార్యక్రమాలు చేపట్టారని టీడీపీ కడప నియోజకవర్గ మాజీ ఇన్ఛార్జ్ విఎస్ అమీర్ బాబు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు ఆలం ఖాన్ పల్లె లక్ష్మీరెడ్డి మనోహర్ రెడ్డిలు అన్నారు కడప నగరంలోని రామచంద్రపురంలో విస్తృతంగా పర్యటన చేస్తూ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు టీడీపీని అధికారంలోకి తేవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు జై తెలుగుదేశం జై 
డిసెంబర్ పద్నాలుగు నుండి పదిహేడవ తేదీ వరకు సికింద్రాబాద్ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో శ్రీ భద్రకాళి సమేత శ్రీ వీరభద్ర స్వామి వారి వీధి పళ్ళెం మహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామని ట్రస్ట్ చైర్మన్ తాడికొండ విజయ్ కుమార్ తెలియజేశారు సోమాజిగూడలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని లోక కళ్యాణం కోసం ఈ ఉత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు ప్రముఖ సినీ నటుడు తనికెల భరణి ట్రస్ట్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం యొక్క విశేషాలు గురించి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసి సిమానుగ్రహంతో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి పెద్దలు తాడికొండ విజయ్ కుమార్ గారికి వారికి పరిపూర్ణమైనటువంటి శివానుగ్రహం వల్ల మాత్రమే చేయగలుగుతున్నారు ఒక వ్యక్తి ఒక భావన చేసి సంస్థ ఆరాధ్య ప్రపంచాన్ని కలుపుకుని ఇంత ముందుకు తీసుకువెళ్తామని ఈ కార్యక్రమాన్ని అతి తక్కువ వనరులతో ఆరంభించి ఒక మొత్తం మహాప్రయాణం చేస్తున్న వారికి శివానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా వెళ్తారని చెప్పి దీన్ని ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా మనం వీరభద్ర పడ్డాను వీరభద్ర విషయానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం సనాతన ధర్మం లేకపోతే ఉంది ఇండియా కు పాకిస్తాన్ కు తేడా ఏముంటుంది ఏముండదు కదా కాబట్టి సనాతన ధర్మాన్ని విమర్శించినటువంటి ఆ పార్టీతో ఎవరు ధర కట్టినా వాళ్ళను మనం యాంటీ నేషనల్ గా భావించవలసి ఉంటుంది దోస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ పొలిటికల్ అలయన్స్ విత్ డిఎంకే దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాంటీ నేషనల్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్ ఆన్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే వ్యక్తులు శాశ్వత కావు వ్యక్తులు వస్తుంటారు పోతూ ఉంటారు కానీ ధర్మం అయితే ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ సుప్రీం ధర్మో రక్షత చూడండి మనక వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు అక్కడి రాజకీయాలలో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు ఇప్పటికే యూకే ప్రధానమంత్రిగా రిషి సునాక్ సేవలందిస్తుండగా తాజాగా లండన్ మేయర్ రేసులో భారతీయ మూలాలు కలిగిన తరుణ్ ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తున్నారు తరుణ్ ఇప్పటికే తన గెలుపుపై చాలా ధీమాగా ఉన్నారని సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో తెలియజేశారు so i would expect uh, the prime minister of the uk and india and the perhaps early november or perhaps just around diwali to sign the agreement if we are all lucky that should pave the way for trade and investments i think uh, the uk also benefits from uh, in leveling up culture that needs to be brought up so the only way to have economies thrive is to have a leveling up culture where everybody who is not really having it all should grow so uh, the the concept of vasudeva kutumba where where you have one world festival so you know here uh these is second round but apart from that the economy is not the same as it was before so if you see that the little smiles that we lost over the years because we suffer from brexit uh, where uh, the uk exited from uh, europe so brexit has impacted because we have yet taken advantage of that why uh, we are on the threshold of actually signing a 
free trade agreement. The UK is on the threshold of signing a free trade agreement, which is perhaps uh, on its last stages. There's some crucial discussions always take place towards the end. So I would expect uh, the Prime Minister of the UK and India indeed to perhaps early November or perhaps just around Diwali to sign that agreement, if we are all lucky. That should pave the way for trade and investments. I think uh, the UK also benefits from uh, in leveling up culture that needs to be brought up. So the only way to have economies thrive is to have a leveling up culture where everybody who's not really having it all should grow. காக்கினாட ஜில்லா ஜக்கம் பேட்ட நியோஜக வர்கம் ராஜம் பேட்ட கராமம்லும் அம்மவாரி தேவி நவராத்திலும் பிரச்சாந்தங்க முகிசாய் தேவி நவராத்திலும் பாகங்க பக்தலும் அம்மவாரிக்கி பிரத்தியக பூஜர நிர்வையின்சி தம மொக்கலனு திரிச்சுக்குன்னாரும் பிராசாரம்மதலுப் பெட்டேரு சிரியான்டேனே
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా బాబుతో నేను ఇంటింటికి ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలోని వార్డు నెహ్రూ నగర్ లో టీడీపీ శ్రేణులు నాయకులు స్థానికులతో కలిసి ఇంటింటికి తిరిగారు బాబుకి అక్రమ అరెస్టు గురించి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కురుగొండ రామకృష్ణ ప్రజలకు వివరించారు గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో పనులన్నీ కూడా చేసాం రోడ్లు కానీ లైట్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ మొత్తం కూడా అందరూ సోదరం మనం చెప్తా ఉన్నారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఎక్కడా ఒక పని కూడా చేయలేదు అసలు కౌన్సిలర్ కూడా తెలియదు ఏదైనా బోర్డు రిపేర్ అంటే కూడా పట్టించుకోవట్లేదు మేమే డబ్బులు వేసి చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పని అందరూ చెప్తా ఉన్నారు అదే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ బోర్ రిపేర్ వచ్చినా వెంటనే కమిషనర్ చెప్పి పంపించి మనం రిపేర్ చేయించేవాళ్ళం ఈరోజు వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జీ ఉన్నాడు ఆయన ఈరోజు సైదాపనలో ఏమైతే జరుగుతా ఉందో ఆ ముడుపులు తీసుకొని నాలుగు గోడల మధ్యనే కూర్చో ఉన్నాడు ఆ వివరాలన్నీ కూడా రేపు ప్రెస్ ద్వారా రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నాం స్పాట్కి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేశారు అవన్నీ కూడా మరి సోదరులు మీడియా సోదరులకు అందరూ కూడా చూపించి రేపు క్లియర్గా ఎవరు ఏమేమి చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా బట్ట బయలు పెడతామని చెప్పారు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం గొడ్డేరు బ్రిడ్జ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు గొడ్డేరు బ్రిడ్జ్ ఆయుడు గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రయత్నం చేసి అది వేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్కేశ్వర్ మండలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉమ్మడి మండల్ బూత్ లెవెల్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎన్నికల్లో కార్యకర్తలందరూ సైనికుల్లా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి సీఎం కేసీఆర్ ని గెలిపించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ చైర్మన్ చామకూర భద్రారెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మున్సిపల్ అధ్యక్షుడు బండారి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పెద్దన్న లెక్క లాస్ట్ టైం ఆయన సీటు నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆయన కాలు కొట్టిన గౌరవించుకునే నా బాధ్యత కానీ ఆయనకు ఎందుకు సీట్ ఇవ్వలేదు నాకు ఎందుకు ఇచ్చింది ఆయన మంచిగా చేయలేదని కదా రెండు సీట్లు చేసి కేసీఆర్ గారు ఆయనకు ఐదు ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఇచ్చింది కదా వేరే పార్టీ అయితే గెలిచిన ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ పార్టీ వచ్చి గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయిన నీ జీవితంలో గౌరవ మంత్రి వారు సముద్ర మల్లారెడ్డి గారు వివిధ గ్రామ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సర్పంచ్లు ఎంపీడీసీలు సోయం సోదరులు కార్యకర్తలు మరియు ఎన్నో ఎన్నో అభివృద్ధి ప్రాణంలో కేసీఆర్ గారు నగన్న గారు మరి ఎన్నో విద్యార్థి పిలిచి కానీ మరి ఆసరా పిలిచింది కానీ మరి కేటీఆర్ కిట్ కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మరి వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు జరుపుతూ జై కేసీఆర్ జై మల్లన్న పది సంవత్సరాల కాలంలో దేశానికి బీజేపీ ఏం చేసిందో చెప్పాలని మాజీ ఎంపీ చింతమోహన్ మండిపడ్డారు 
ఈ మేరకు విశాఖలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు గాజాపై ఇజ్రాయిల్ దాడి చేస్తుంటే ఇజ్రాయిల్ ని సపోర్ట్ చేయడం తప్పు అని పేర్కొన్నారు దేశంలో నిత్యావసర ధరలు భారీగా పెరిగాయని జీఎస్టీ ద్వారా ఆదాయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దోచుకుంటోందని ఆరోపించారు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆ ప్రజామిక పద్ధతిలో వెళ్తూ విద్యా వ్యవస్థని నాశనం చేస్తోందని ఆరోపించారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత బాగా దెబ్బతిన్నారు ఇది వాస్తవం నా కాళ్ళు ఇరిగాయి ఒకప్పుడు ఆరు నెలల క్రితం మాకు ఒక్క శాతం ఓటు ఉండే మరి ఈ రోజు పరిస్థితి మార్పు వచ్చింది ముఖ్యంగా మైనారిటీలు ముస్లింలో కూడా మార్పు కనిపిస్తా ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ వద్దు కాంగ్రెస్ మేలని కోరుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ముస్లింలు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు మరి రెండోది మణిపూర్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత చర్చిలను కాల్ చేసిన తర్వాత దహనం చేసిన తర్వాత అక్కడ మరి క్రైస్తవ మహిళలను మరి అఘాయిత్యాలు చేసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో క్రైస్తవుల్లో కూడా మార్పు కనిపిస్తా ఉంది వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు మరి దళితుల్లో కూడా మార్పు బాగా కనిపిస్తా ఉంది మరి ఈయన ఈయన ఇచ్చేటువంటి నవరత్నాల పైన వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు ఈ రోజు ఇందిరాగాంధీ పరిపాలన రావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఆరు నెలల నాడు ఒక్క శాతం ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఐదు శాత పది శాతం నుంచి పదిహేను